ሰላም ለናንተ ይሁን ሁዴ ፈታቤት ሰዎች እንደምን ቆይታችኋል የለተረቡ የምሽት መረጃዎችን ከዚህ ያስከትለን እንነግራችኋለን ከልዩ ልዩ ዩሪ ምንጮች የተሰባሰቡትን አዳዲስ ጉዳዮች በማስተዋወቅ እንጀምራለን የመርኮኞቹን ጉዳይ አምነዋል በዚህ ዙሪያ ማብራሪያ ሰጥተዋል ማናቸው በእትኞቹ መርኮኞች ዙሪያ የሚለውን አስመልክቶ የመረጃ ክፍለ ጊዜያችን አዲስ ጉዳይ ይነግራችኋል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የሰመቆ ስረኞች ላይ ትኩረቱን ባደረገው በዛሬው መግለጫው ገንዘብ እየከፈሉ የተለቀቁ ስረኞች መኖራቸውን ተናግሯል ኮሚሽኑ ከ2015 ዓ.ም. ሐምሌውር ጀምሮ በመንግስት የጸጥታ ኃይላት ተወስደው ያሉበት ቦታ ሳይታወቅ የቆዩ ከ50 በላይ ስረኞችን ጉዳይ በቅርበት እንደ ተከታተል አስተውቋል የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሺማመድ የኢትዮጵያን ጦር ከሶማሊያ ሰላም አስከባሪነት በማስወጣት በግብጽ ጦር ለመተካት ደፋቀና ያሉ ነው ከሰሙኑ ከኢትዮጵያ ጋር አጋር ሆነው በሶማሊያ ሰላም አስከበር ተልቆ ውስጥ ሰራይት ወደ ሰደዱት ቡሩንዲ ጅቡቲ ኬንያና ዩጋንዳ ኬዱ በኋላ በዛሬው ለት መንግስታቸው በኢትዮጵያ ጦር ጉዳይ ያወጣው መግለጫ እንነግራቸዋለን የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻውን ተከትሎ የሚፈጠረው ጊዜያዊ የዋጋ ንረት ለማርገብ እስካሁን ያለው ከፍተኛ የወለድ መጣኔ እስከ 100 መጨረሻ ይከጥላልላሉ የማከላይ ባንክ ወይንም የበይራይ ባንክ ገዢው አቶ ማሞ እስመላ አለመረቱም የበይራይ ባንክ ገዢው ወክታይ ጉዳዮችን አስመልክቶ የሰጡትን ዘርዘር ያለ መረጃ ከብሉምበርግ ተመልክተናል ዝርዝሩን እንመለስበታለን በአዲስ አበባ ሊደረግ የነበረ አንድ መግለጫ በደንነት አካላት ተከልክሏል ከዚህማ ፓርቲ ወጥቶ አመራሮች የመሰረቱት የነጋት ኮከብ ለኢትዮጵያ የተሰኘ አዲስ ተቋሚ ፓርቲ ዛሬ ዋቢ ሸበሊ ሆቴል ለጋዜጠኞች ሊሰጥ የነበረው መግለጫ በመንግስት የደንነት ኃይላት እንደተከለከለበት ተናግሯል አንድ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰራተኛ በአዲስ አበባ በአሳዛኝ ሆናቴ ተገርሎ መንገድ ላይ ተጥሎ ተገኝቷል የቀብር ስነ ስርዓቱ መፈጸሙ ተሰምቷል ቦንድማቸው ሞትሳቢያ ክፉኛ ያዘኑት አንድ የቤት ሰባባል የፈተ ያለ ሲሉ ድምጻቸውን አስመጥተዋል እነዚህ የሳቶ አንኳር ዘገባዎች ናቸው እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር ከቆያችሁ ሁሉንም እንደ የቅደም ተከተላቸው እንነግራችኋለን ምርኮ በተለቀቁት የመከላካያ ሰራይ ታባላት ጉዳይ ያቶ ጌታቸው ረዳ ምላሽ በትግራይ ፓቶ ጌታቸው ረዳና በነደብረጽዮን መካከል አንዱ እርስ በርስ መካሰሻ ነጥብ ሆኖ ሲነሳይ ነበርው በጦርነት ወቅት ተይዘው ከነበሩት የመከላካያ ሰራይ ታባላት መካከል መለቀቅ የማይገባቸው አራት መቶ ምርኮኞች ተለቀቀዋል የሚለው ነው ወታደሮቹ ከተያዙት በርካታ በሽ የሚቆጠሩ ታድሮች መካከል ተካይዶባቸዋል በተባለው ምርመራ ሌሎቹ ሲለቀቁ እነርሱ ግን ተይዘው በትግራይ እንዲቆየ ተደረጉ ናቸው እነዚህ አራት መቶ ወታደሮች በትግራይ በጦርነት ወቅት ተፈጽመዋል ለተባለው የዘር ማጥፋት ወንጀል ተሳታፊዎች ስለነበሩ ለማስረጃነት ያስፈልጉናል በሚል ነው ተነጠለው በእስር የቆዩት ሆኖም እነደብረጽዮንና የርሳቸው ቡድን አባላት አቶ ጌታቸው ረዳ እነዚህ ተፈላጊ ወንጀል ማስረጃ የሆኑ ወታደሮች አቶ ጌታቸው ረዳ ፊርማ እንዲለቀቁ ተደርጓል በሚል በተለያዩ መድረኮች ወቅሳ ሲያስሙ ቆይቷል በዚህ ጉዳይ ዙሪያ በርካታ የትግራይ ተወላጆች ሐሳብ ሲሰጡበትና ሲከራከሩበት የቆዩ ሲሆን በጉዳዩ ላይ ስማቸው በትጭት ሲነሳ ይነበረው አቶ ጌታቸው ረዳ ምላሽ ሰጥተውበታል አቶ ጌታቸው በዚህው ማብራሪያቸው ከትግራይ ተወላጅ ዲያስፖራ ማህበረሰብ አባላት ጋር በመስለ ጉባኤ ቪዲዮ ኮንፈረንስ ባድርጉት ሰዓታትን የፈጀው ይይት በእስር ላይ የነበሩት ወታደሮች እንዲፈቱ የተደረጉት በነደብረጽዮን የውሳኔ ተሳታፊነት ጭምር ነው ብለዋል ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ሌተናል ጀነራል ታድስ ወረደ እንዲሁም ጀነራል ጻድቃን ገብረተን ሳይባሉበት በጋራ ነው እንዲለቀቁ የተወሰነው የምትተውቃለበት ብለዋል አቶ ጌታቸው በልዩ ሁኔታ ተይዞ የነበሩት ወታደሮች የተለቀቁ መሆናቸውን አምነው ይሆነና ምርኮኞቹ እንዲለቀቁ ገፊ ምክንያቶች ነበሩ ብለዋል አንደኛው ነጥብ ከፌደራሉ መንግስት ጋር የመርኮኛ ልውውጥ ማድረግ ስለነበረብን ነው ሲሉ አስተውሷል የትግራይ ክልል ግዚያ አስተዳደር ከስር የለቀቃቸውን ከ400 በላይ መርኮኛ ወታደሮች ለመፍታት የተገደደው በትግራይ ተወላጅ የመከላካያ ስራይት አባል ይሆኑና ጦርነቱን ተከትሎ ስር ላይ የነበሩ ወታደሮች ህይወት ላይ የተደቀነ ስጋት ስለነበረ ነው አቶ ጌታቸው ለዲያስፖራው ማህበረሰብ የተፈቱ መርኮኞችን አስመልክቶ በሰጡት ሐሳብ ከ400 በላይ የሚሆኑ መርኮኛ ወታደሮችን የመፍታት ስምምነት ከመፈጸሙ በፊት በርካታ የመከላካያ ስራይት አባላት እንዲሁም የርትራ ስራይት አባል ይሆኑ መርኮኛ ወታደሮችን መልቀቃቸውን አስተውሰው ከሰመመነቱ በኋላ ከፈተኛ መኮነኖችን ጨምሮ 447 ወታደሮች እንደቀሩና በተደጋጋሚ ከፌደራሉ መንግስት በኩል በቀረበ ጥያቄ መሰረት ህግን ማከል ባደረገ መንገድ ተለቅቀዋል ብለዋል የጊዜ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት በዚህ ገለጻቸው የፌደራሉ መንግስት በተደጋጋሚ ጥያቄ አቀርቦልን የነበረ ቢሆንም እኛ ግን አልተቀበል ነው ነበር ምክንያቱም የሽክግር ፍትህ ተግባራይ በሚሆንበት ወቅት እንደ ማስረጃ ለነጠቀምባቸው አስበን ስለነበረ ነው ብለዋል ሆኖም ሰላም እንዲመጣ ከፈልጋችሁ የናንተን ወታደሮች እንድንለቅላችሁ ከፈልጋችሁ ያዛችኋቸው ለቀቁ ተባልን 
በዚህ ውስጥ የትግራይ ተወላጅ መከላከያ ሰራዊት አባል ይሆኑና ጦርነቱን ተከትሎ ሰር ላይ የነበሩ ታድሮች ለሞት እንዳይዳረጉ ስጋት ስለነበረን ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሌተናል ጀነራል ታደስ ወረደን ዩም ጀነራል ጻድቃን ገብረተን ሳይባሉበት በጋራ እንዲለቀቁ ሰነናል ብለዋል በተጨማሪ ማቶ ጌታ ተወረዳ ለሽክግር ጊዜ ፍት ወቅት የሚሆን ማስረጃ ማሰባሰብን አስመልክቶ በእኔምነት በጣም ብዙ ማስረጃዎችን ሰብስበናል በስምምነቱ መሰረት የወንጀል ጉዳይ የፌራሉ መንግስት ብቻ ነው የሚመለከተው የን እውነታ መጋፈጥ ያስፈልጋል የሚል ምላሽ ሰጥቷል የጦር አመራሮችን ያሳተፈው አጋጭ ቡድን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ስረኞች ላይ ትክክለቱን ባደረገው በዛሬው መግለጫው ገንዘብ እየከፈሉ የተለቀቁ ስረኞች መኖራቸውን ተናግሯል ኮሚሽኑ ከ2015 ዓ.ም. ምርት ሐምሌውር ጀምሮ በመንግስት የጸጥታ ኃይላት ተወስደው ያሉበት ቦታ ሳይታወቅ ቆዩ ከ50 በላይ ስረኞችን ጉዳይ እንደመረመረ አስተውሷል ትክክለኛ አድራሻቸው ባልታወቁ ቦታዎች በግዳሽ ከቀናት እስከውራት ለውቆ የጊዜ ተሰውረው በሥር ላይ የነበሩ ሰዎችን የዘረዘረው የው ሪፖርት ከነዚህ መካከል ገንዘብ ከፍሎ የተለቀቁ መኖራቸውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ገልጿል ኮሚሽኑ ይህን ያለው ዛሬ ረቡ ጥቅምት 13 ቀን 2017 ዓ.ም ምርት ባወጣው መግለጫ ነው መንግስታዊ የሰብአዊ መብት ተሟጋሽ ተቋም መግለጫው መደበኛ ባልሆነ ማቆያ ቦታ ያሉበት ሳይገለጹ እንዲቆዩ የተደረጉ ሰዎችን የሚመለከት ነው ኮሚሽኑ በዛሬው መግለጫው በአብዛኛው ሰሌዳ በሌላቸው ተሽከርካሪዎችና በታጠቁ ሲቪል ወይንም የደንብ ልብስ በለበሱ የጸጥታ አካላት ተገቢውን የግስነ ስርዓት ባልተከተለ ሆናቴ በግዳጅ የተያዙ መሆናቸውን አመላክቷል ባለፈው ጥቅም ጦር መጀመሪያ በተካሄደው 57ኛው የተባበሩት መንግስታት ደረጃት የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ይስመከው ያስገደዱ መሰውር ድርጊቶች መስፋፋትና ሳሳቢነትን መቀጠል አስመልክቶ የሰብአዊ መብቶች ክትትል ሪፖርት ማቅረቡን አስተውሷል ኮሚሽኑ የዛሬው መግለጫ አስካውጣበት ቀን ድረስ ባልታወቀ ቦታ ከታሰሩት ከ52 በላይ ሰዎች መካከል 44 ሰዎች ከ1 እስከ 9 ወር በተለያዩ መደበኛ ባልሆኑ ቦታዎች ከቆዩ በኋላ መለቀቃቸውን ተቆሟል ከሻለቃስ ከጄነራል ማረግ ያላቸው መንግስት የጦርነት ፖሊስ ኃይላት አዛዦች ከያዟቸው ወይንም ካሲያዟቸው ሰዎች ወይንም ከቤተሰቦቻቸው ጉቦ እየጠየቁ መክፈል ይቻሉትን እንደሚለቁ ነው ሪፖርቱ ያሳየው ተቋሙ አከላ አድርጎ ያሉበት ቦታ ሳይታወቅ በተራዘመ ሰር መደበኛ ባልሆኑ ማቆያ ቦታዎች ብሎም ባስከደዱ መሰወር ሆናት ውስጥ የሚገኙ ሰዎች ጉዳይ አሳሳቢ ሆኖ መቀጠሉን ተናግሯል ኮሚሽኑ በመግለጫው ታሳሪዎች በሰር የቆዩበትን ቦታ የማይወቁ በቂ ምግብና ውሃ የማይቀርብላቸው ይነበሩ ለየብቻቸው ተለይተው ተይዘው የቆዩ ናቸው ብለዋል ተጎጆዎች ከስር ሲለቀቁ በመሽታ አይናቸው ተሸፍኖ በተሽከርካሪ ከተጫኑ በኋላ በተለያዩ ያዲስ አበባ ከተማ ካባቢዎች እንዲወርዱ እየተደረጉ ናቸው ተጎጆቹ ለመጓጓዣ በሚል ከ300 እስከ 1 ሺህ ብር እንደተሰጣቸው የኮሚሽኑ ሪፖርት ያሳያል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ የታሳሪዎችን ድረ እስር ሁናት ያስመልክቶ ባሰፈረው መግለጫው ሁሉም ተጎጆች በራሳቸውና በቤተሰቦቻቸው ላይ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳት እንዲሁም ከፍተኛ የስነ ልቦና አቀውስ መድረሱንና በስጋት መኖራቸውን ያስረዳሉ ብሏል። ኮሚሽኑ በዛሬው መግለጫው በስር ላይ ቆይተው ከተለቀቁ ሰዎች መካከል ያዟቸው ሰዎች ገንዘብ ከፍለው ሊለቀቁ የሚችሉ መሆናቸውን ይገለጹና አንዳንዶቹ በቤተሰብ አማካይነት በብዙ ሺዎች የሚቆጠር ብር የከፈሉ መሆኑን ተቀመዋል ብሏል። ከጉብኝት መልስ በኢትዮጵያ ጦር ጉዳይ የወጣው መግለጫ የሶማሌው ፕሬዝዳንት ሀሰን ሺህ ማህመድ የኢትዮጵያን ጦር ከሶማሊያ ሰላም አስከባሪነት በማስወጣት በግብጽ ጦር ለመተካት ደፋቀና ያሉ ነው ከስሙኑ ከኢትዮጵያ ጋር ባጋር ሆነው በሶማሊያ ሰላም አስከባሪ ተልቆ ውስጥ ሲሳተፉ ደቆዩት ቡሩንዲ ጅቡቲ ኬንያና ዩጋንዳ ኬዱ በኋላ በዛሬው ሁለት መንግስታቸው በኢትዮጵያ ጦር ጉዳይ መግለጫ አውጥቷል ከኢትዮጵያ ጋር በተያዘ መግለጫ ያወጣው የሶማሊያው ጥ ጉዳይና ዓለም አቀፍ ትብብር ሚኒስቴር ነው ሚኒስቴሩ በመግለጫው ኢትዮጵያ ጦር በሶማሊያ ሰላም አስከባሪነት ሊቀጥል ይገባል ወይንስ ተልኮን አጠናቆ ሊሰናበት ይገባል በሚለው ጉዳይ ዙሪያ ዘርዘር ያለ መግለጫ አውጥቷል ሚኒስቴር መስራቤ ቤቱ ሶማሊያ የኢትዮጵያ ጦር በሶማሊያ ምድር ሰላም አስከባሪነቱን ሊቀጥል ፍላጎት ይላትም ብሏል የሀገሪቱ መንግስት ወደዚህ ውሳኔ ድረሰበትን ወሳኛለውን ነጥብ አስቀምጧል ይቀደመው የሶማሌ ሰላም አስከባሪ ጦር የጊዜ ገደቡ የሚያበቃው በመጪው ጥሩር ሲሆን የሶማሌ መንግስት ኢትዮጵያ ጦር በግብጽ ጦር መተካት አለበት የሚል የጸና አቋም እንደያዘ ነው አዲሱ በሶማሊያ ምድር በሰላም ማስከበር ሂደት ውስጥ ተልኮን ያከናውናል የተባለው የአፍሪካ ህብረት መረጋጋት ተልኮ በሶማሊያ ወይንም አፍሪካን ዩኒየን ስቴቢላይዜሽን ሚሽን የተሰኘው ነው አሁን ተልኮን ያጠናቀቀ ያለው የአፍሪካ ህብረት የሽግግር ተልኮ በሶማሊያ ወይንም አትሚስ የተባለው አካል ነው በአትሚስ ውስጥ የኢትዮጵያ የቡሩንዲ የጅቡቲ የኬንያና የዩጋንዳ ጦር አባላት አሉ። የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሀሰን ሺህ ማህመድ ከሰሙኑ ወደ እነዚህ ሀገራት ተከታታይነት ያላቸውን ጉዞ አድርጓል። በአትሚስ የተለኮ ማጠናቀቂያና 
በአዲስ አበባ አፍሪካ ህብረት የሰላም አስከባሪሽ ግግር ላይ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የተቋረፈው የሶማሊያ መንግስት በሚቀጥለው አዲስ ሁ የአፍሪካ ህብረት የሶማሊያ ተልቆ ውስጥ ኢትዮጵያ ጦር በሰላም አስከባሪነት እንዲካተት አይፈልግም ለዚህም የውጭ ጉዳይና ለማቀፍ ትብብር መስራ ቤቱ የሰጠው ምክንያት ኢትዮጵያ መንግስት ከሶማሊላንድ ጋር የደረሰውን ስምምነት ነው ይም ለዋላይነቴን ይዳፍራል ብሏል በቀደሙ ጊዜ በነበረው የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ተልቆ ያልሽባብ እንቅስቃሴ ተጠናክሮ ታይቷል በማለት ያለፉት 2010 ዓመታት ኢትዮጵያን የሰላም ማስከበር ተልኩ ጠቅለሉ በዚሮ አባስቶታል ሶማሊያ እና አንድ ሎአላይት ሀገር የማንጦር ግዛቷ ውስጥ መስፈር እንዳለበት የሞሰን ሙሉ ስልጣን አላት ያለው ይሁን መግለጫው ካፍሪካ ህብረትና ካውሮፓ ህብረት በጋራ እየሰራ ነው ብሏል የሶማሊያ መንግስት ከግብጽ ጋር እስከ ዛሬም ድረስ ግልጽ ያልሆነ ወታደራዊ ስምምነት እየተፈራረመ ሲሆን የግብጽ እንጦር በአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ አባልነት እንዲሁም በሁለትዮሽ የጋራ ስምምነት በተለየ ሁኔታ ወደ ሀገሪቱ የማስገባት እቅድ እንዳለው ይታወቃል የኢትዮጵያ ጦር የሶማሊያን ጥያቄ ተቀብሎ የመውጣቱ ጉዳይ ግን አጥራጣሪ ሆኗል። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ይግብጽ ከሰሜን አፍሪካ ወደ አፍሪካ ቀንድ ተስቦ መምጣት ምቾት የሚሰጥ ሆነም። በዚህ የሶማሊያ የፋይ ውሳኔ ላይ እስካሁን ባለው ሁኔታ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የተባለ ነገር የለም። የአዲስ አበባው አሳዛኝ ግድያ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰራተኛው በአዲስ አበባ ተገድሎ መንገድ ላይ ተጥሎ ተገኝቷል ጥቅምት 3 ቀን 2017 ዓመት ምህረት በአዲስ አበባ ሲኤምሲ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አካባቢ የው ሰራተኛ ተገድሎ ተገኝቷል አስክሪኑ ከተመረመረ በኋላ የቀብር ሥነ ስርዓቱ በተወለደ አካባቢው በአማራ ክልል ወልዲያ ከተማ ጥቅምት 6 ቀን 2017 ዓመት ምህረት ተፈጽሟል ግድያው በማን እንደተፈጸመ ለመለየት ፖሊስ ምርመራ ያካሄደ ነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የኦዲት መርመራ ባለሙያ የሆነው የሰራተኛ ተገድሎ የመገኘቱን ጉዳይ ፖሊስ በመርመራ ያጣራ እንደሚገኛ አስተውቋል። በአዲስ አበባ ከቅርብ ጊዜ አትሆዲ የሚፈጸሙ የግድየው እንጅሎች አሳሳቢነታቸው ከፍ ብሏል። ከተወሰኑ ራት በፊት አንድ የህክምና ባለሙያ የተገደለበት ክስተት በርካቶችን ያሳዘነ ነበርም። ባለፈው ሳምንት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰራተኛ የሆነው ግለሰብ በአሳዛኝ ሁኔታ ተገድሎ መገኘቱን አስመልክቶ የሟች ወንድም በይፋይ የማህበረት ሰስር ገጹ በወንድ መሁልፈት ክፉኛ ማዘኑን ገልጾ ፍተን እንዲሰጠው ተማጽኗል ግድያውናት በደንነት አካላት የተከለከለው መግለጫ የንጋት ኮከብ ለኢትዮጵያ የተሰኛ አዲስ ተቋሚ ፓርቲ ዛሬ ረቡ ጥቅምት 13 ቀን 2017 ዓ.ም ምህረት አዲስ አበባ ዋቢ ሸበሌ ሆቴል ለጋዜጠኞች ሊሰጥ የነበረው መግለጫ በመንግስት የደንነት ኃይላት ተከልክሏል። ፓርቲው መግለጫውን ይጠራው በአግራ አቀፍ ደረጃ ለመንቀሳቀስ ቅድመውቅና ማግኘቱን ተመልክቶ ወደ ተክብራ መግባቱን ለማሳወቅ ነው። ኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ የቀድሞ አመራር የነበሩት አቶ አብታሙ ኪታባን ጨምሮ ዘጠኝ አደራች ኮሚቴ አባላት ያሉት አዲሱ ፓርቲ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የቅድመውቅና ፍቃድ ያገኘ ሲሆን ይህንንም ባለፈው አመት ናሲዮር ላይ አስተውቆ ነበርም። የመስራች ጉባኤው ለማድረግ የድርጅት ስራዎችን በመስራት ላይ የሚገኘው ፓርቲው አሁን ወቅት ያከናውናቸው ያላቸውን እንቅስቃሴዎች አስመልክቶ መግለጫ ለመስጠት ለጋዜጠኞች ጥሪ ያድርጓል። ይህንን መግለጫ ለመዘገብ ዛሬ ረፋዱና 10 ሰዓት ጋዜጠኞች በዋቢ ሸበሌ ሆቴል ቢገኙ መራግቡ ከተያዘለት ጊዜ በግማሽ ሰዓት ያል በመዘግየቱ የብዙሃን መገናኛ ባለሙያዎች ለአደራሽ ኮሚቴ አባላቱ ተደጋጋሚ ጥያቄ ያቀርባሉ። የፓርቲው አደራሽ ኮሚቴ አባላት ለጋዜጠኞቹ ትንሽ ጥብቁን ትንሽ ታገሱን ለሁላችሁም በጋራ መረጃን ሰጣችኋለን የሚል ምላሽ ከሰጠ በኋላ የዛሬው መግለጫ መከልከሉን አሳውቀዋል። ስማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁ የፓርቲው አደራሽ ኮሚቴ አባል ግን የዛሬው ከልከላይ ተደረገው በመንግስት የደንነት አባላት እንደሆነ መናገራቸውን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። ኢትዮጵያ በማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ብዛት ከአፍሪካ በሰባተኛ ደረጃ ላይ ተቀመጠች። ኢትዮጵያ ወደ 24.83 ሚሊየንም ይጠጉ ወይንም በጥግግት 25 ሚሊየን የሚደርሱ አካውንቶችን ይዛ በማህበራዊ ተሰስር ገጽ ተጠቃሚዎች ከአፍሪካ ሰባተኛዋ ትልቅ ሀገር ሆናለች። 103 ሚሊዮን የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ያሏት ናይጄሪያ በቀዳሚነት ስሙ አይሰፈረ ነው። ከናይጄሪያ በመለጠቅ ግብጽ በሁለተኛነት ማለትም በ82 ሚሊየን የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ስሙ አሰፍሯል። ደቡብ አፍሪካ 45 ሚሊየን ተጠቃሚዎችን አስመዝግባለች። በተያዘ መረጃ በአፍሪካ መሻሻል ታይቶበታል በተባለው 2024 የፈረንጆች ወመት የኢንተርኔት ነፃነት አዝ ኢትዮጵያ ዝቅተኛው ጥይት አስመዝግባለች የተያዘውን የፈረንጆቹን 2024 የዓለም የኢንተርኔት ነፃነትን አስመልክቶ ፍሪደም ሃውስ ባወጣው ሪፖርት 
በአፍሪካ ደረጃ መሻሻል መታይቱን ተቆሞ በኢትዮጵያ ለው የኢንተርኔት ነጻነት ግን አሽቆልቁሏል ብሏል ኢትዮጵያ ከመቶ በተሰጠ ነጥብ 27 በመቶ ብቻ በማግኘት የኢንተርኔት ነጻነት የተሸረሸረባት ሀገር ናት በሚል ካፍሪካ የመጀመሪያውን ደረጃ ይዟልች እንደ ኢትዮጵያ ባሉ የትጥቅ ግጭት በሚካሄድባቸው ሀገራት የኢንተርኔት መዘጋት የመረጃ ጥረት በመፍጠሩ ሁኔታዎች እንዲባባሱ አድርጓል ያለው ፍሪደም ሃውስ በግጭቶቹ ተዋናያን ኃይላት የተፈጸሙ የሰባይ መብተጥሰቶችን ጋዜጠኞች እንዳያጋልጡ አድርጓል ሲል አስተውቋል የብሔራዊ ባንክ ግዢው ያሜሪካ ቃለ ምልልስ የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያውን ተከትሎ የሚፈጠሩን ጊዜ የዋጋ ንረት ለማርገብ ስካውን ያለው ከፍተኛ የወለድ መጣኔ እስከ አመቱ መጨረሻ ባለበት እንደሚቀጥል የማከላይ ባንክ ግዢው ማሞስ መላለም ምህረቱ ተናግሯል ይህንንም ብሉምበርግ የወሬ ምንጭ ዘግቧል የብሔራዊ ባንክ ግዢው በአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ በሰጡት ቃለ ምልልስ እስከ አመቱ መጨረሻ የሚከተሉትን ኢኮኖሚያዊ መጣኔ አብታ ያካሄደና ሌሎች ተያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ ማብራሪ ያሰጥቷል የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያውን ተከትሎ የሚፈጠሩን ጊዜ የዋጋ ንረት ለማርገብ እስካሁን ያለው ከፍተኛ የወለድ መጣኔ እስከ አመቱ መጨረሻ ባለበት እንደሚቀጥል የብሔራዊ ባንክ ግዢው ተናግሯል። ብሔራዊ ባንክ ግዢው በአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ በሰጡት ቃለ ምልልስ እስከ አመቱ መጨረሻ የሚከተሉትን መጣኔ አብታ ያካሄድና ሌሎች ተያዥ ጉዳዮችን አስመልክተው ተናግረዋል። ብሔራዊ ባንኩ በገበያ ላይ የተመሰረተ የገንዘብ ፖሊሲ ማቀፍ ሲያጽድቅ አምሊዮሩ ብቻ የወለድ መጣኔው 15 በመቶች ማሪያ ሳይቶ ነበርም። ዮጋ ገሽበቱ ካመት በፊት 29 በመቶ በነበረበት ጊዜ ባለፈው ወር ወደ 17.5 በመቶ ዝቅ ማለቱን የወሬ ምንጭ አስተውሷል ይብር የመግዛት አቅም በአንድ ቀን 30 በመቶ መዳከ ምን ጭምሩ መጥነ ሰፊ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያዎችን ተከትሎ በተለይ የምግብ ፍጆታ ግባቶች ላይ ከፍተኛ ጭማሪ መስቷሉ ተነግሯል በአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ካለም ባንክ እንዲሁም ካለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት አይኤምኤፍ አመታይ ስብሰባ ጋር በተያዘ በሰጡት ቃል መልልስ የበሄራይ ባንክ ግዢው ማሞስ መላለ ምህረቱ እስከዚህ አመት መጨረሻ ምንም አይነት የወለድ ቅነሳ አይኖርም ብለዋል የወለድ ተመንን ለመጨመር በትክክል ምንም አይነት ውሳኔ አንወስንም ነገር ግን በርግጠኝነት መናገር የሚቻለው አሁን ባለው ጥብቅ የገንዘብ ፖሊሲ ወደፊት እንደምንቀጥልበት ነው ብለዋል በ2025 ዋጋ ግሽበቱ ከ10 በመቶ በታች ይሆናል የሚል ግምት እንዳላቸውና ኢኮኖሚው ገበያ ምር ስልቱን ተላምዶ የተረጋጋ ይሆናል የሚል ግምት እንዳላቸው የበሄራይ ባንክ ገዢው ተናግሯል አነስተኛ ገብ ያላቸው ዜጎች ኢኮኖሚ ለውጡን ለመቋቋም እንዲረዳቸው መንግስት በርካታ ምርቶች ላይ ድጎማ ያድርገ ይገኛል ብለዋል ነዳጅ የምግብ ዘይትና መዳኒቶች ላይ ከፍተኛ ድጎማ መደረጉን አከል አድርገው ገልጸዋል ማሞ የኢኮኖሚው ቋሚ ገጽታ ሊሆኑ ስለማይችሉ ድጎማዎች በጊዜ ሄደ ታይቀጥሉም ብለዋል ይበዚህ እንዳለ ሀገሪቱ የዳጫኗን ለመቅረፍ ከሁለትዮ ሻበድ ዳሪዎችና የውጭ ቦንድ ባለቤቶች ጋር በተመሳሳይ ጊዜ እየተደራደረሽ ነው ብለዋል የዓለም ባንክና ለማ አቀፉ የገንዘብ ድርጅት አዲስ ብድር ለኢትዮጵያ መንግስት ሲፈቅዱ በአጠቃላይ ከዚህ ቀደም ሲያደርጋቸው የነበሩትን ማናቸውንም ድጎማዎች እንዲያነሳ በበርካታ ዘርፎች ላይ ታክስ ከፍ በማድረግ ገቢውን በፍጥነት እንዲያሳድግ እየመከሩ ነው የሰጡትን ብድር እንዲመለስላቸው ስለሚሹ የመንግስት ገቢ እንዲጨምር ይፈልጋሉ መንግስትም ያበዳሪዎቹን አስቀዳጅ መመሪያዎች እየተገበረ ነው ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ ርሰ ጉዳዮች እዚ ላይ ቋጨን ላይክ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁ መግለጽ እንዳትዘነጉ ይያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን